फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामा विद सूर्यवंशी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विल और वुड के बारे में हम जानेंगे कि विल का उपयोग कहाँ किया जाता है और वुड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोनों में डिफ्रेंस क्या है यानी किन किन परिस्थितियों में हम विल और वुड का उपयोग कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले विल के साथ जो विल है आपको मैं बता दूँ विल का उपयोग हम करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए यानी भविष्य में होने वाली बातों को अगर हमें बताना तो हम ऑक्जिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या उपयोग करते हैं विल लेकिन किन परिस्थितियों में विल का उपयोग करते हैं वही हम जानेंगे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर प्रडिक्शन प्रडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी या फिर उम्मीदें एक्सपेक्टेशन डिसीजन यानी कि फैसले या फिर प्रोमिस यानी कि वादे तो इन सारी परिस्थितियों के लिए अगर हमें प्रडिक्शन करना है एक्सपेक्टेशन है कोई डिसीजन है या प्रोमिस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं विल का उपयोग करते हैं फ्यूचर में ये तो गई एक बात अब इन सब के एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे जैसे ये पहला एग्जाम्पल आप देखिए वी विल बी इन दुबई बाय सेवन पी एम टूमोरो We will be in Dubai by 7 p.m. tomorrow. इसका अर्थ है कि हम कल सात बजे तक हम कल सात बजे तक दुबई में होंगे दुबई में होंगे अब देखिए ये क्या है ये एक प्रडिक्शन है एक भविष्यवाणी या फिर एक एक्सपेक्टेशन कह सकते हो उम्मीद कर रहे हैं कि हम कल सात बजे तक दुबई में होंगे यानी कल जो आने वाला कल है उसमें जो सात बजेंगे उस समय तक हम कल दुबई में होंगे तो एक प्रडिक्शन है तो हमने प्रडिक्शन के लिए ऑक्जिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज़ किया यहाँ पर विल ना कि वुड नेक्स्ट है आई एम नॉट हंगरी सो आई विल जस्ट हैव एन एप्पल मैं भूखा नहीं हूँ या आप कह सकते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है इसलिए मैं सिर्फ एक सेब लूँगा मैं सिर्फ एक सेब लूँगा तो ये क्या है ये एक फैसला है ये एक डिसीजन है कि मैं मुझे भूख नहीं लगी है इसलिए मैं सिर्फ एक सेब लूँगा सिर्फ एक एप्पल लूँगा और ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है ये एक एकदम तुरंत इमीडिएट फ्यूचर है इमीडिएट फ्यूचर यानी कि अभी तुरंत की बात है ठीक है या आपसे कोई पूछता है कि आप क्या लेंगे तो आप कह सकते हो कि मुझे भूख नहीं लगी है मैं एक सेब लूँगा मैं एक एप्पल लूँगा तो एक एकदम इमीडिएट फ्यूचर है जो एकदम आने वाला है एकदम एक मिनट के बाद या तीस सेकेंड के बाद ठीक है आई एम नॉट हंगरी सो आई विल जस्ट हैव एन एप्पल आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स बाई कुरियर आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स बाय कुरियर ये क्या है ये एक प्रोमिस है ये एक वादा है क्या कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स सारी जानकारी कोरियर के द्वारा भेज दूंगा कोरियर के द्वारा भेज दूंगा ये फ्यूचर की बात हो रही है भविष्य की बात हो रही है यहां पर हमने यूज किया है विल क्यों यूज किया है क्योंकि वो एक प्रॉमिस की बात कर रहा है किसकी प्रॉमिस की बात कर रहा है तो यहां पर हम विल यूज करते हैं अब इन्हीं सिचुएशन के लिए वुड का उपयोग कैसे कर सकते हैं देखिए वुड होता क्या है वुड होता है पास टेंस फॉर्म ऑफ विल यानी विल की पास टेंस होती है पास टेंस फॉर्म होती है वुड यानी जैसे जहां पर हम विल का उपयोग करते हैं वहीं पर हम वुड का उपयोग करते हैं लेकिन उसकी पास टेंस फॉर्म के लिए यानी कोई बात देगा दूंगा होगा यानी गागे की आ रहा है लेकिन ये बात पहले हो चुकी तो उसके लिए हम वुड का उपयोग करते हैं कैसे देखिए एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप वी थॉट We would be in Dubai by 7 p.m. We thought we would be in Dubai by 7 p.m. हमने सोचा था हमने सोचा था कि हम कल सात बजे तक हम सात बजे तक दुबई में होंगे सात बजे तक दुबई में होंगे हमने सोचा था we thought ठीक है think की second form मैंने thought use की है और हमेशा जो second form use होती है वो past में use होती है वो past में use होती है तो इससे ये past tense बन जाता है इसलिए हमने यहाँ पर विल ना यूज़ करके वुड का उपयोग किया है वी थॉट वी वुड बी इन दुबई बाय 7 पीएम। वी वुड बी इन दुबई बाय 7 पीएम। क्योंकि हम पास्ट में हो रही बात की को बात की कर रहे हैं ठीक है आई सेड दैट आई वुड जस्ट हैव एन एप्पल आई सेड दैट आई वुड जस्ट हैव एन एप्पल मैंने कहा यानी वो कह चुका पहले मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक सेब लूँगा मैं सिर्फ मैं केवल एक एप्पल लूँगा तो यहाँ पर भी हमने वुड का उपयोग किया क्योंकि ये पास्ट में हो रही बात है क्योंकि मैंने कहा आप किसी को बता रहे हो कि मैं वहाँ पर बैठा था और मैंने कहा कि मैं केवल एक सेब लूँगा मैं केवल एक सेब लूँगा तो यहाँ पर भी लूँगा में गा आ गया ना लेकिन विल ना यूज़ करके यहाँ पर वुड यूज़ करें क्योंकि बात जो है वो पास्ट में हो चुकी इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वुड है वो विल की पास टेंस फॉर्म होती है नेक्स्ट ही सेड ही वुड सेंड मी ऑल द डिटेल्स बाई कुरियर ही सेड ही वुड सेंड मी ऑल द डिटेल्स बाई कुरियर उसने कहा कि वह मुझे सारी जानकारियाँ कुरियर के द्वारा भेजेगा कुरियर के द्वारा 
दोबारा भेजेगा इसमें भी भेजेगा आ रहा है गा आ रहा है यानी कि ये भी फ्यूचर की बात है लेकिन बात पास्ट में हो चुकी इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पर यहाँ पर हमने वुड यूज़ किया ही वुड सेंड मी ऑल द डिटेल्स बाय कुरियर तो एक तो बात हो गई यहाँ पर मैंने ए लिखा है यानी कि इन यूजेज के लिए विल और वुड का उपयोग कैसे करते हैं अब दूसरे यूजेज जान लेते हैं जहाँ पर हम विल का उपयोग कैसे करते हैं और वुड का उपयोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं कंडिशनल सेंटेंसेज होते हैं दोस्तों कंडिशनल सेंटेंसेज यानी कि शर्त सूचक वाक्य जिसमें कोई ना कोई शर्त दी होती है तो ऐसे वाक्यों के लिए हम कैसे विल का उपयोग करते हैं कैसे वुड का उपयोग करते हैं देखते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं विल की फॉर रियल सिचुएशन रियल सिचुएशन यानी कि जो वास्तव में हो सकता है यानी कि जो पॉसिबल है जो संभव है अब तक तो उसके लिए बात करते हैं उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं कैसे देखिए इफ इट रेन्स टमोरो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला If it rains tomorrow, I will bring my umbrella. यदि कल को rain होती है यानी भविष्य की बात हो रही है यदि कल को rain होती है या फिर कल rain होगी यदि कल rain हुई या कल rain होती है so I will bring my umbrella. तो मैं छाता लेकर आऊँगा तो मैं छाता लेकर आऊँगा या फिर मैं छाता लाऊँगा या फिर मैं छाता लाऊँगा तो यहाँ पर हमने आई के साथ विल का यूज़ किया है एज एन ऑग्जलरी वर्ब एज एन ऑग्जलरी वर्ब हमने क्या यूज़ किया है आई के साथ और विल का यूज़ किया है क्यों किया है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और एक रियल सिचुएशन है क्योंकि बरसात तो हो सकती है ऐसा तो नहीं है कि बरसात नहीं होती है बरसात होती है इफ़ इट रेंज टू मोरो यदि कल बरसात होती है तो मैं छाता लाऊंगा ठीक है सो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला तो यहाँ पर हम विल का उपयोग करते हैं दूसरा सेंटेंस देखिए इफ रोहन स्टॉप्स प्लेइंग पबजी इफ रोहन स्टॉप्स प्लेइंग पबजी इट इज़ अ वीडियो गेम हिज मार्क्स विल इम्प्रूव हिज मार्क्स विल इम्प्रूव यदि रोहन पबजी खेलना बंद कर दे पबजी खेलना बंद कर दे हिज मार्क्स विल इम्प्रूव हिज मार्क्स विल इम्प्रूव उसके जो मार्क्स हैं उसके जो ग्रेड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे यानी उनमें सुधार होगा वो बेहतर होंगे उसके मार्क्स जो है उनमें सुधार होगा वो बेहतर होंगे यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है विल यूज किया हिज मार्क्स विल इंप्रूव क्योंकि यहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस है देखिए कंडीशनल पहले वाले में क्या कंडीशन थी यदि बरसात होती है तो वह छाता लाएगा यानी क्या है कंडीशन कि बरसात हुई तो वो छाता लाएगा तो ये तो शर्त है कि अगर बरसात होती है और यहाँ पर अगर ये जो रोहन है ये स्टॉप कर दे यानी कि बंद कर दे पबजी खेलना तो फिर उसके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे यानी उन उसमें सुधार हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक शर्त है तो एक कंडीशनल सेंटेंसेस है लेकिन रियल सिचुएशन है यानी कि जो हो सकता है जो संभव है अब देखिए इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम वुड का उपयोग कैसे करते हैं अगर यही चीज़ें इमेजिनरी सिचुएशन में आ जाए देखिए इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड यानी कि यदि मुझे पंख होते मुझ में पंख होते या मुझे पंख होते आई वुड फ्लाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैं पूरे विश्व में उड़ता मैं पूरे विश्व में उड़ता फिरता यानी विश्व के ऊपर उड़ता फिरता आई वुड फ्लाई यहाँ पर हमने वुड क्यों यूज़ किया क्योंकि ये असंभव है ये एक इम्पॉसिबल थिंग है इफ आई हैड विंग्स इंसान को पंख नहीं हो सकते हैं ठीक है नेचुरल पंख जो पक्षियों को होते हैं जो बर्ड्स को होते हैं वो नहीं हो सकते हैं तो यह एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो हम सोच रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो यहाँ पर हमने वुड का यूज़ करना है इफ रोहन स्टॉप्ड प्लेइंग पबजी हिज मार्क्स वुड इम्प्रूव इफ रोहन स्टॉप्ड प्लेइंग पबजी हिज मार्क्स वुड इंप्रूव यहां पर भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि यदि जो रोहन है वो पबजी खेलना बंद कर दे तो उसके जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो उनमें सुधार होगा अगर वो बंद कर दे तो हम ये इमेजिन ही तो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इमेजिन ही तो कर रहे हैं तो इमेजिन कर रहे हैं तो ये एक, एक इमेजिनरी सिचुएशन है ठीक है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है अब यहां पर देखिए इफ आई हैड विंग्स यहां पर हैड यूज किया है हमने यहां पर स्टॉप यूज किया है देखिए जब भी हम एक इमेजिनरी सिचुएशन यूज सोचते हैं जब भी हम कोई इमेजिनरी सिचुएशन के लिए कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसमें हमेशा जो फर्स्ट क्लोज हो जाए जो पहला वाक्यांश होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में बनता है इसलिए यहाँ पर हेड का उपयोग किया है यहाँ पर स्टोप्ड का उपयोग किया है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये तो हो गया विल और वुड में यहाँ पर फर्क तो विल और वुड का उपयोग तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ए में बताया यहाँ पर बी में बताया अब देखिए पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए जो पोलाइट एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पर हम किसी से परमिशन लेते हैं या फिर हमें कोई ऑफर करता है इस तरह की परमिशन ऑफर कोई पोलाइट एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ पर हम वुड का उपयोग कैसे करते हैं वहाँ पर कभी भी विल का उपयोग नहीं करना है हमेशा वहाँ पर वुड का उपयोग करना है कैसे देखिए वुड यू माइंड प्लेइंग एनी वेयर एज वुड यू माइंड प्लेइंग एनी वेयर एज 
क्या आप कहीं और खेलेंगे उसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है यानी वुड यू माइंड क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है कहीं और खेलने में एनी प्लेइंग एनी वेयर एल्स यानी कि आप जो एक इजाज़त मांग रहे हैं आप एक परमिशन मांग रहे हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि आप कहीं और खेलें आपको कहीं और खेलने में कोई परेशानी तो नहीं होगी तो यहाँ पर विल का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर वुड का उपयोग करना है क्योंकि एक पोलाइट एक्सप्रेशन है हम पोलाइटली उससे पूछ रहे हैं वुड यू माइंड इफ़ आई प्ले विद यू Would you mind if I play with you? क्या आपको कोई परेशानी है यदि मैं आपके साथ खेलूं? यदि मैं आपके साथ खेलूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है वो यही पूछ रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यदि मैं आपके साथ खेलूं? तो ये भी एक परमिशन है Would you mind if I play with you? तो इसलिए यहाँ पर हमने would का उपयोग किया क्योंकि एक पोलाइट एक्सप्रेशन है नेक्स्ट Would you like to have coffee? Would you like to have coffee? यहाँ पर ये यह पूछ रहा है क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे एक क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन है जैसे आप कभी होटल्स में जाते हो कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर वेटर्स जो होते हैं वेटर जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी इस प्रकार से तो हमेशा वुड का उपयोग करते हैं क्योंकि ये जो परमिशन है ये जो इजाज़त है ये जो ऑफर्स हैं इनके लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं वुड ना कि विल ठीक है तो आप इसमें उत्तर दे सकते हो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी यहाँ पर क्या है चाहना अगर कोई वॉन्ट होती है इस प्रकार की तो वॉन्ट के लिए हम विल का उपयोग नहीं करते हम वुड का उपयोग करते हैं इस प्रकार से ठीक है आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी सॉरी कप ऑफ टी यानी कि मैं एक कप चाय का लेना पसंद करूंगा मैं एक चाय का कप लेना पसंद करूंगा तो यहाँ पर भी हम आई वुड यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं वुड यूज़ करते हैं तो वुड किसके लिए पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए हम हमेशा वुड का उपयोग करते हैं और विल और वुड में क्या क्या फ़र्क है वो भी मैंने आपको समझा दिया है कंडीशनल में रियल सिचुएशन जो है उनमें विल का उपयोग करना है जो इमेजिनरी सिचुएशन है उसमें वुड का उपयोग करना है बेसिकली वुड है क्या वुड एक विल की पास्ट फॉर्म ही है जब हम कुछ सोचते हैं तो विल की जगह पर वुड का उपयोग करते हैं ठीक है तो विल और वुड में ये रहा कि एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं वहां पर आप जाकर डिटेल में जान सकते हैं जो विल और वुड वाली वीडियो है फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ थैंक यू